ഹലോ വെൽക്കം ടു അമീസ് ഫാം സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മോഡലാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ആനുവൽ എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അല്ല പക്ഷേ ജസ്റ്റ് മോഡൽസ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലെ മോഡൽസ് നമ്മൾ നോക്കി പോയാലാണ് നമുക്ക് എക്സാം നന്നായി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എങ്ങനെയാണ് മോഡൽ വരിക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മോഡൽ പോലെ വരിക അതുപോലെ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരണമെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി അതുപോലെ ആ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ മന്തായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാവുമ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ വീഡിയോസ് ഞാനിതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ആവുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ കമൻറ്റ്സ് കാരണമാണ് ബേസിക് സയൻസും മാത്സും സോഷ്യലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലെ ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഒബ്സേർവ് ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എയും ബിയും നിങ്ങളോട് ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രൂപം വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കണം എന്നാലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഹെൽപ്പ് ടു ക്യാരി ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യുക ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്ത് ബ്ലഡിൽ ഏത് പാർട്ടാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയാം ആർ ബി സി എന്ന് പറയാം ആർ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ബി സി വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിൻ ദ ഗിവൻ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഹേർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഹാർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ലൈക്ക് സ്പോഞ്ച് ദർ ആർ മെനി എയർ സാക്സ് ഇൻ ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരുപാട് അറകളുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം protected inside the thorax by ribs covered with a double membrane called pericardium strengthened by c shaped ring of cartilage has four chambers size of one's fist nu varnal nammal ee endha pare kai ingane churitti pidichu kaynal adinde alavana nanu parayunnu adhe adinde alavana nammade hrudayathine ndo appo idile edokke sheri nalla yan tick cheyidunde ningal nokka സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷ് റീച്ച് ദ സീ ഷോ വിത്ത് ഹിസ് പാരൻസ് ഓൺ എ സണ്ണി ഡേ ഒരു വെയിലുള്ള ദിവസം സണ്ണി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ വെയിലുള്ള ദിവസം സീ ഷോർ കടൽ തീരത്ത് എത്തി പാരൻസിൻ്റെ ഒപ്പം ദ എൻജോയ്ഡ് ദ കോൾഡ് ബ്രീസ് ഫ്രം ദ സീ ആ ഒരു കടലിൽ നിന്നുള്ള തണുപ്പുള്ള ഒരു കാറ്റ് അതിനാണ് പറയുന്നത് അത് അനുഭവപ്പെട്ടു അത് അവർ എൻജോയ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ ചാൻസ് ഫോർ ദ വിൻ ടു ബ്ലോ ഫോർ ഫ്രം ദ സീ അറ്റ് നൈറ്റ് ആൽസോ എക്സ്പ്ലെയിൻ രാത്രിയും ഇതുപോലെ കാറ്റ് ഇങ്ങനെ വീശാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതുകയാണെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഇല്ല എന്ന് ഉത്തരം എഴുതുകയാണെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നോ എന്നാണ് കാരണം നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഒരു പേജിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സീ ബ്രീസ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ പറയുന്നത് രാത്രി ഇതുപോലെ കാറ്റ് ലാൻഡിലേക്ക് കരയിലേക്ക് വീശു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡെഫിനേഷൻ അറിയണം സീ ബ്രീസും ലാൻഡ് ബ്രീസും എന്താണെന്ന് അറിയണം നോക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഡൂറിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ബോക്സിൽ സെക്കൻഡ് ലൈൻ തൊട്ട് ആൻസർ വരുന്നത് ഡൂറിംഗ് ഡേ ടൈം പകൽ സമയത്ത് ലാൻഡ് ഗെറ്റ് ഹീറ്റഡ് ഫാസ്റ്റ് ബൈ 
ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ലാൻഡ് ബ്രീസ് ഉണ്ട് സി കൂൾസ് സ്ലോലി ആ ഈ ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ മെല്ലെയാണ് കൂളാവുള്ളൂ തണുക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അത് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലാൻഡ് കര എന്ത് ചെയ്യും രാത്രി സമയത്ത് വേഗം തണുക്കും ഇതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുവാണ് എന്താണ് സീ ബ്രീസും ലാൻഡ് ബ്രീസും എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ലാൻഡ് ഗെറ്റ് കൂൾഡ് ഫാസ്റ്റർ അറ്റ് നൈറ്റ് രാത്രി വേഗം ലാൻഡ് തണുക്കും സീ ഗെറ്റ് കൂൾഡ് സ്ലോലി പക്ഷേ കടൽ എന്ത് ചെയ്യും മെല്ലെ തണുക്കുള്ളൂ ഹെൻസ് ദ എയർ അബൌ സീ വിൽ എക്സ്പാൻഡ് മോർ ദാൻ ദ എയർ അബൌ ലാൻഡ് ആൻഡ് റൈസ് അപ്പ് ദൻ ദ എയർ അബൌ ദ ലാൻഡ് വിൽ ബ്ലോ ടു ദ സീ ദിസ് ഈസ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് അപ്പം ഈ സമയം കടൽ പെട്ടെന്ന് തണുക്കാത്തതുകൊണ്ട് കടലിൻ്റെ അവിടെയുള്ള കാറ്റ് മുകളിലേക്ക് വേഗം റൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം വേഗം തണുക്കുണ്ട് ലാൻഡിന് മുകളിലുള്ള കാറ്റ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണു അവർ കടലിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് വീശുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കടലിലേക്ക് കാറ്റ് വീശുന്നതിന് ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്നും കടലിൽ നിന്ന് ലാൻഡിലേക്ക് വീശുന്നതിന് സീ ബ്രീസ് എന്നും പറയുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം നൈറ്റിൽ അല്ല നമ്മുടെ കാറ്റ് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് വീശുന്നത് പകലാണ് രാത്രി നടക്കുന്നത് ലാൻഡിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കടലിലേക്കാണ് കാറ്റ് വീശുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നു അത് നൈറ്റ് മറ്റേത് ഡേ ടൈം അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഹീറ്റാണ് അവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എന്ത് മെത്തേഡാണ് ഈ ബ്രീസിലൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ഒന്ന് കൺവെക്ഷൻ ഒന്ന് റേഡിയേഷൻ അതിൽ ഈ ബ്രീസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബ്രീസ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സീ ബ്രീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് വരുന്നത് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നടിക്കിലെയാണ് ദ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ ദ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡിലും ഗ്യാസിലും മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് അനങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിലും ഗ്യാസിലും ഉണ്ടാവുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ചലിക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ ഇനി കണ്ടക്ഷൻ ആദ്യത്തെ നോക്കിയേ ദ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ എൻഡ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു ദ അതർ വിത്തൌട്ട് ദ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ അവിടെ മോളിക്യൂൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റത്തെ അറ്റത്തിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ ആൻസർ കൺവെക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഉള്ളു കേട്ടോ ഇനി റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ വിത്തൌട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ മീഡിയം ഒരു മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യണം ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതാ ഈ പേജിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം എന്താണ് മുട്ട വിരിയിക്കുക അത് നമ്മൾ ഇൻക്യുബുലേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് മുട്ട വിരിയിക്കാറുണ്ട് ചൂട് തട്ടിയിട്ടാണ് ആ മുട്ട തനിയെ വിരിയുന്നത് ഓക്കെ അതവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ വിത്തൌട്ട് എ മീഡിയം ഒരു മീഡിയം ഇല്ലാതെ ഒന്നിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് ചൂട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് എന്താണ് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റേഡിയേഷൻ മൂന്നാമത്തതാണ് ആൻസർ കേട്ടോ മുട്ട വിരിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ റീഡ് ദ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഇനി ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ക്ലാസ്സസ് ഇൻ സ്കൂൾ ഒക്ടോബർ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് അവയർനെസ് ക്ലാസ് വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഒഫീഷ്യൽസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓൺ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ടു ദ സ്കൂൾ നോൺ മീൽ കുക്സ് ഇറ്റ് വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് റിലേഷൻ ടു ദ വേൾഡ് ഫുഡ് ഡേ അപ്പോൾ വേൾഡ് ഫുഡ് ഡേയുടെ അന്ന് കുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ കുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഫുഡ് പാചകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു അവയർനെസ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു ക്ലാസ്സൊക്കെ നടത്തി അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ന്യൂസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് മേ ബി ദ
B question name the method of preserving milk name the scientist who developed this method appo milk sookshichu vekkan vendite endu method aanu ubhayogichirund ed scientist aanu kandupidichathu pasteurization nanna method inde pere louis pasteur aanu kandupidichathu adu endaanu pasteurization engine aanu paale thalappikana karyangal okya adu ningal text lende just nu vaichokka ta c classify the given food item on the basis of different method of preservation and prepare a table appo naalu food item thannittund adu engineyana sookshichu vekkya adu rendu method nammal padichirund rendu method ay taram tidichinu shesham adu ezhudanana paranjirikkunnu to rendu method padichathu oranna nammal padichathu by drying onakki sookshikkya randamathathu in salt solution uppu vellathil nammal parayil uppil ittu vekkya nokke adanu uddheshikkunnu appo onakki vekkunnathu grapes um chilli pepper aanu salt solution മാംഗോ ഗൂസ്ബെറി ഗൂസ്ബെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെല്ലിക്ക ഫോർത്ത് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്കൊരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ രണ്ടാൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ബൈക്കുമ്പോൾ പോവാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറയുന്നുണ്ട് ഗോ ഫാസ്റ്റ് വേഗത്തിൽ പോവാൻ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അവർ രണ്ടാളും റോട്ടിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ എയർ പ്രഷർ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ആക്സിഡൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ എയർ പ്രഷറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എയർ പ്രഷർ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ഓഫ് എയർ റെഡ്യൂസസ് വെൻ ഇറ്റ് മ്യൂ ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ വേഗം വണ്ടിയുമ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഫ്രം ഹൈ പ്രഷർ ടു ലോ പ്രഷർ ഏരിയ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നുള്ള ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരുപാട് പ്രഷറുള്ള സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ പ്രഷറുള്ള ഏരിയയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവണ് അവർ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എയറിലെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വന്നിട്ട് അവരെ തള്ളിയിടുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ നെയിം ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞു തന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആരാണ് അത് ഇത് അവിടെ ബെർണോളിയാണ് ആൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രഷർ ഓഫ് എയർ റെഡ്യൂസ് വെൻ ഇറ്റ് മൂവ് ഫാസ്റ്റ് വേഗം പോകുമ്പോൾ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ ഇപ്പോഴും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് പ്രഷർ വന്ന് നമ്മളെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇടിച്ച് ഇടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയർ തന്നെ തട്ടി നമ്മൾ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യണ വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിനെ ബെർണോളീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയും പറയും ഇനി സി പാട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് വോളിയത്തിൽ നയൻറ്റി സെവൻ പേജ് നമ്പറിൽ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിലേതെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എഴുതി വയ്ക്കുക ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ ഒരു ടേബിൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് നന്നായി ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പൊക്കോളോ എന്നാൽ എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഇനി സയോൺ ഏതാ സ്റ്റോക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സയോൺ സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യാതിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വെറൈറ്റി വൺ ആണ് സയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെറൈറ്റി ടു ആണ് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ വോട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗുഡ് സാപ്ലിംഗ് വിത്ത് ഹൈ ഈൽഡ് നല്ല വിളവുള്ള ഒരു സാപ്ലിംഗ് വരണമെങ്കിൽ ഒരു വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൈ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ലെയറിങ് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് എഴുതാം അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാം കേട്ടോ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ലെയറിങ് ഒക്കെ വരുന്ന പാർട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ദ ഫോളോയിങ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സീഡ് സ്യൂട്ടബ്ലി അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക മിളകിലും അതുപോലെ ലേഡീസ് ഫിംഗറിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഇനങ്ങളുടെ അതൊന്നും ഗ്രൂപ്പാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അന്നപൂർണ പാഡിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഹ്രസ്വ അത് ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് അത് പി ആ ബ്ലൂ കളറിൽ
ഇവിടെ തെർമോ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹീറ്റിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ചേഞ്ച് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വെൻ ദ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എ ഈസ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഹോട്ട് വാട്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ആദ്യം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടറിലാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് വെള്ളത്തിന് അവിടെ സംഭവിക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുക കുറേ എന്നാൽ നോക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം പിക്ചർ നോക്കണം ഞാൻ ആൻസർ പറയാം വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് റിഡ്യൂസ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും ദ എയർ ഇവിടെ ഗ്യാസിനെയാണ് ഈ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദ എയർ എക്സ്പാൻഡ് വയൽ ഹീറ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം ഗ്യാസിന് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹീറ്റ് കൊള്ളുമ്പോൾ ഗ്യാസ് എപ്പോഴും വികസിക്കാനാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഗ്യാസാണ് എയർ നീഡ് സ്പേസ് ടു ഒക്യൂപ്പൈ എപ്പോഴും എയറിന് നിൽക്കാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് സോ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഡിക്രീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് സോളിഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഇവിടെ വന്നേ അപ്പോൾ ഗ്യാസിന് കുറേ സ്പേസ് വേണം അതുകൊണ്ട് ലിക്വിഡിൻ്റെ അളവൊന്നും കുറയും അതാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബുക്കിലെ സെക്കൻഡ് വോളിയത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഇത് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കണം ഇതുപോലത്തെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അവിടെയും പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ചേഞ്ച് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വെൻ ദ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ഹോട്ട് വാട്ടർ ടു കോൾഡ് വാട്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കോൾഡ് വാട്ടറിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ വാട്ടർ ലെവലിന് സംഭവിച്ച് റീസൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കൊള്ളുമ്പോൾ എയർ എന്താ ചെയ്യുക എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോൾഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ കൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു എയർ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും ഒന്നും കൂടി യോജിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ദ എയർ കോൺട്രാക്ട് വയർ കൂളിങ് കൂളിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എയർ ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും സോ എയർ ഇൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ബോട്ടിൽ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലുള്ള ആ ഒരു അല്ല സോറി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലുള്ള എയർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോട്ടിലേക്ക് കയറും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മൂലം എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിൻ്റെ ലെവല് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ അത് നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആ ആൻസർ ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ആൻസർ എഴുതുക ഇനി നെയ്മ എ ഡിവൈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിൻ്റെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എയർ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും കൂൾ ആകുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ വഴി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ പേര് അതാണ് തെർമോമീറ്റർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സെവൻത്ത് വൺ ആണ് ചിന്നു ആൻഡ് മിന്നു ഹാഡ് ദർ ഫുഡ് വയൽ വാച്ചിങ് കാർട്ടൂൺ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഫുഡ് ആൻഡ് ഇൻ ടു ദ ട്രാക്ക് യു ഓഫ് ചിന്നു ആൻഡ് ഹെർ ബ്രീത്തിങ് ഹാഡ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ചിന്നുസ് ഫാദർ ഗേവ് ഇമീഡിയറ്റ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ടു ഹെർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ട്രാക്കിയൂൽ ആ ഫുഡ് ബ്ലോക്ക് ആയതിനു ശേഷം ശ്വാസം മുട്ടി അപ്പൊ ചിന്നുവിന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുത്തിരു ഇനി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഗിവൻ ബൈ ചിന്നുസ് ഫാദർ ചിന്നുവിൻ്റെ അച്ഛൻ അവിടെ എന്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് കണ്ട വൻ ദ വിൻ പൈപ്പ് ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറ്റ് ടൈംസ് വെൻ ഫുഡ് ഓർ അതർ സബ്സ്റ്റൻ എൻ്റർ ദ ടാക്ക് യു അവർ ബ്രീത്തിങ് ഗെറ്റ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ഇഫ് ഇമീഡിയറ്റ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൻ ലൈഫ് മേ ബി ഇൻ ഡേഞ്ചർ അത് ആൻസർ അല്ല ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇനി പറയുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഹോൾഡ് അറൗണ്ട് ദ അബ്ഡോമൻ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് ബാക്കിൽ നിന്ന് ആളുടെ വയർ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിക്കുക ഫോൾഡ് വൺ പാം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ബിലോ ദ റിപ്സ് റിപ്സിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു പാമ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക റിപ്സ് അറിയാലോ നമുക്ക് ഈ നെഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു കൂടിനെ പറയുന്നതാണ് കീപ്പ്
അപ്പോൾ ഇതോടു കൂടി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ജസ്റ്റ് ആ മോഡലാണ് അത് നമ്മൾ തീരുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ട് ചോയ്സസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാൽ അതിന് രണ്ട് ചോയ്സ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ചോയ്സസ് വരും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്